电视剧《独孤皇后》大结局了。剧中最幸福的就是杨家三郎汉公主，他们做到了，愿得一人心，白首不相离。而正在播出的电视剧《东宫》中不会有这样的结局，也不会出现这样的人物，除非裴照爱上洛西，除非李承寅爱上赵瑟瑟，除非杜建和小峰一起会西周。纵观洪小冉扮演的女主曲小峰，身边有三个男人爱着自己，他们是顾建。裴照和李承寅，而陈星旭扮演的男主李承寅也有三个女人，分别是赵瑟瑟、小峰和旭娘。不过李承寅的三个女人，一个是真爱，一个是利用，一个是棋子。看剧的朋友都知道，真爱一定是小峰，而利用的是赵瑟瑟。至于棋子，是张定涵扮演的皇后安排在李承寅身边的旭娘。说到底，三个女人都挺可怜的。首先来说一下李承寅的真爱小峰。作为西周九公主的她，本该享受荣华富贵，开开心心做自己的公主，却在小小年纪卷入纷争，并且远嫁他国，离开父母家乡。本来这样也没有什么的，古代远嫁他国和亲的公主大有人在。翩翩一朝的五皇子李承寅还利用了小峰的信任，通过化名杜小五和小峰谈恋爱的便利，来获取丹痴王所在的营帐，最终灭了丹痴，杀了丹痴王。一个最疼爱小峰的亲人，这样的仇恨是无法磨灭掉的。同时，也说明了李承寅为了权力可以放弃一切，包括真爱。毕竟身在帝王之家，还深系母仇家恨的，身不由己。小峰碰上这样的一个真爱，也是可怜可悲的，也注定了李承寅永远无法和真爱白首偕老。至于赵瑟瑟。是真心实意对待李承寅的，从幼时开始就倾慕李承寅，而李承寅明知道对方对他有意，故而勾搭，是名正言顺撩妹的那一种，还弄得天下皆知。这样的情况下，赵瑟瑟自然认为李承寅最爱的是他，故而他十分任性，却不曾想，其实他只是李承寅权力谋划中的利用的一个重要人物而已。是的。赵瑟瑟是个人物，在东宫中不仅获得了李承寅名誉上的爱，也在很多事情上面起到了关键性的作用。比如背锅这件事，如果没有赵瑟瑟，李承寅的很多戏码都无法唱下去，更不要说在深宫之中借赵瑟瑟来保护太子妃小峰了。赵瑟瑟在李承寅那里没有一丝一毫的爱，只有赤裸裸的利用，最终也没有善终。相反，旭娘的结局还是很好的。虽然他和李承寅没有任何男女之事和感情，但他为人不坏，也没有完全被皇后利用。作为一枚棋子，既是皇后娘娘的，也是李承寅的。只是旭娘怀的孩子没有了，在皇后死后，他也被李承寅放出皇宫，出去过自己想过的生活了。作为一枚棋子，有这样的结局实属不易。这一点上，李承寅做得很好。何况旭娘还是小峰的手帕交的姐妹。算是小峰的闺蜜之一，李承寅爱屋及乌也好，对现承诺也罢，对于旭娘这个棋子安排妥当，小峰也好，赵瑟瑟也好，都没有和李承寅携手相伴白头。旭娘在外面过得也很好，李承寅孤独终老也是因果报应的一种体现吧。虽然他有苦衷，但总是利用女人得到自己想要的，着实有些让人讨厌。利用过小峰，利用过赵瑟瑟，利用过旭娘。还利用过明月，真的是靠女人上位的。不过作为颜控的颜姐觉得，李承寅的扮演者陈星旭很帅，演技也很棒，让人不得不喜欢。您觉得呢？欢迎大家留言讨论。本文图片来源于网络，内容系颜姐说原创，未经许可请勿转载。一经发现必就其责。